尽中华一千一幻，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪，换你心痛欲碎。若你可以是平安，也算圆满。有生之年。时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，已随风飘散，唯独剩你笑容多绚烂。我宁愿将我半生难，不逆时却。李都官找我有何急事？有一事想请教周御史啊，请讲。若佳期不守妇道，是否可以按照族规陈堂？一切要有凭证。不过凭证的话，由族人审定便可吧。毕竟，清官难断家务事嘛。既然是家务事，李都官问我干什么？御史监察百官，这不是怕稍有不慎便被周御史参一本吗？那既然周御史都认定，只是家务事，可以自行处置，那我便放心了。告辞。这些没用的啊，该扔掉都扔掉，快点啊！等等，你谁呀、啊？御史台。啊、哦，呃，大人，你们东家在吗？我要看你这家铺子的地契。有，就在这儿，我这就给你找。拿。你们签这个地契的时候，有没有看见之前的东家？沈然，没见过。是他夫君给我的地契。周御史，怎这般慌乱呢？有一个案件需要请李娘子配合调查，他人在哪？什么案子？可有文书啊？御史台办案，无需跟你解释。他是不是在里边？哎，周御史，周御史。您身为御史的话，私闯民宅是不是得跟皇上解释一下？况且我冉冉他呀，已经被族人带走了。带往何处？具体何处我也不太知道。走的比较着急，我这儿也正在心疼呢。周御史，别着急，我可以派人去问问。只不过李某有一事相求。说，把我的东西还给我。休想！那是罪证。周御史，想必现在你也是只有物证没有人证吧？我呢，最多被关进牢里，但是你也不确定自己是否有能耐把这个案子查清。至于冉冉，她到底能撑多久？两个时辰之后，西城山。带上我要的东西来就行。
，世子，我说你烦不烦呢、啊？周御史在书房等你，说是有要事相商。你坐等。嗯。周御史怕是有急事，我先去一下。那你快去快回。等我。娘子，你叫我挑的料子我都已经选好了，什么时候去百香阁？嗯，吃好饭再去吧。阿紫一般那个时候都在店里。嗯，这儿，哎，这儿，你还真在这儿啊？哎，素恒哥哥，你怎么知道我在这里啊？我一大早去御史台给你送丸子汤，结果他们告诉我你根本就没住在那儿。真儿，你怎么能在这儿啊？这可是镇国公府的别院。啊，你别急，你听我说嘛！啊，别急别急，丸子汤，丸子汤。当初我也是迫于无奈，爹爹出事之后，我急于寻找证据，谁知道后来碰上许巍。许巍，许巍是谁？他抓了李娘子。对，这根线现在必须尽快收网，我去会李弟，麻烦陆廷尉，同时进入李府捉拿兰儿。你那边能应付？楚一已经去了西城山了。李弟要的东西还未拿到，李娘子不会有性命之忧的。我先走了。真儿，你受苦了，但是现在许巍已经死了，你还住在这儿，不合适。就是。还有一些别的事儿，什么事儿啊？是不是陆时彦他他强迫你的、啊？不是不是，没有。陆廷尉是好人，你不必害怕。虽然现在沈家出事了，但是我们苏家永远都是你的依仗。那陆时彦。别仗着自己是个世子，仗着自己是你父亲案子的主审，就可以为所欲为。宋校尉，我知你等军中之人性情豪爽，但也不可这般口无遮拦。沈娘子留在此处，却与案情有关。陆廷尉一心查案，众人皆知，但是把人证扣押在自己的别院，这到底是为了查案，还是公私不分啊？我警告你，不要阻挠办案。沈真，我有急事要先出去，你先收拾一下，我让人呢送你去廷尉府。廷尉府，出什么事儿了吗？你等我回来再说。嗯。苏校尉，请便。苏恒哥哥，没关系的，陆廷尉真的是为了保护我。那我送你去，快坐下，把丸子汤喝了。哦，为了买它呀，我都跑了大半个城。快尝尝，看是不是以前的味道。嗯。走，任何角落都不许放过。是，走。哎，你们这是干什么？这是干什么呀？在做什么？我儿可是朝廷命官，胆敢跑到我李府撒野！有人报案李娘子失踪，廷尉府前来查看。失踪？我们这这……哎呀，这个沈冉真是害人不浅，他就是个祸害！啊啊！官府大人，既然沈冉失踪，你们便去外面找啊！来我李府犯什么呀？是啊，你们外面找去。后院发现一具女尸。二位在此，稍事休息。这儿，嗯，你为什么这么听他的话，要来廷尉府？他这么安排，一定有他的道理。苏恒哥哥，你先坐。嗯，没有茶叶了，我去给你拿。你对这里很熟？因为爹爹的案子，我经常打扰廷尉，我去就会。
廷尉，陆廷尉，陆廷尉，陆廷尉。柴房找到了青丽，廷尉，我有事。你家娘子呢？被李帝抓走了。青丽，你休得胡言！你再敢多说一句话，便是共犯，我便可将你押入廷尉府。你最后一次见到你家娘子是什么时候？是两日前。廷尉，你可一定要救救我家娘子。廷尉，整个李府都搜过了，没有发现李娘子的踪迹。杨宗，将李府所有人都带走。是。拿下！是是，不要抓我呀！我们不要抓我们！不要抓我呀！夫人，不要抓我呀！请问，出事了？这儿，你放心啊，有我在呢。这儿，这儿，别怕，我会陪着你的啊！哎，陆师爷，请为本案任何人不得越矩。陆师爷。别怕，有我在。他们说我杀了人，没事，我相信你。不是。不管发生什么事，我都会替你解决的，不会让你有事的。让他安静一些。安静？现在他怎么安静？在你们廷尉府的牢狱里发生这种事儿，你还说你能保护得了他？我告诉你，我不会再让真儿留在这儿了。这儿，我们你要带他去哪里？你们骠骑大将军府邸窝藏嫌犯。还是带他去边关，用你们五万大军来做赌注；还是你让他一辈子背着这污点，你带他亡命天涯，你又能怎样？对方在你们廷尉府众目睽睽之下设计真儿，如果现在不能找到线索，对方在给予施压。请问陆廷尉，你扛得住吗？无论发生什么事，我和他一起扛。不管对方多有能耐，假的始终是假的。我一定可以查出真相，你也一定可以挺住，对不对？苏恒哥哥，陆廷尉说的有道理。我爹爹尚在狱中，我不能这样不明不白的被人诬陷。若牵连到爹爹。可如何是好？那我陪着你，正儿，苏校尉，把你们进了廷尉府后的一切，一点不漏的告诉我。
当时我看到一个人，好像你，还和你穿着一样的官服，我以为你回来了，便想上前叫住你，没想到后来，我就晕过去了。衙役来时，我手里还握着那把带血的刀。那整个过程中，是否还遇到了其他人？朦朦胧胧之际。好像还有一个身穿黑衣之人。我快衙役一步来到牢房，但当时这样已经晕倒。赵冲已经死了。还有别的发现吗？没有。一出事，廷尉府便立刻关门戒严。此人很有可能还躲藏在府内。我和你一起查，廷尉府办案。无需旁人插手，哼，我不放心真儿。苏恒哥哥，我没事的。真儿，苏家和沈家是至交，沈家虽然出事了，但是我们苏家不能坐视不管。眼下我要护你周全。真儿现在是嫌犯，取保候审，我们苏家押上将军府。苏老将军苏校尉。韩人怀疑之举，陆某钦佩，但此案目前毫无疑点，尚无法取保候审。再给陆某一点时间。疑点？是。苏恒哥哥，谢谢你。可现在，也不是争论的时候，还是让陆廷尉早些去查案，这样，才能真正的还我清白。按理说，现在我应该被关在牢狱当中才对。走吧。我就是拿出来看看，拿出来看看。真儿，手镯呢？啊，今天早上还在的，怎么不见了？无事，之后再找。你先安心等我消息。请，小心台阶。沈冉失踪，李帝将周御史调去西城山，我们去李府搜查。同时，兰儿死，赵冲被杀，沈真遭人陷害。这一切，莫不是太巧合了？兰儿本就是重要线索，想必沈的幕后之人怕李帝暴露，为保万全，也将兰儿一并杀害。可，这构陷沈阳此事意欲何为啊？怕是应了我最担心的事儿。错是沈文琪、沈尚书。程西举以次充好，导致坍塌，一切的证据链已经完整。但幕后之人是谁不知道。恰在此时，沈文琪之女沈真杀了重要的人证。所以，是否可以推断，是沈文琪害怕赵冲供出自己，而杀人灭口？眼下一切罪证都指向了沈娘子。如若我们找不到证据证明她的清白，她可是在廷尉府里杀害重要的人证。韩律。斩立决，而廷尉也会因为监管不力受到牵连，甚至是革职查办。廷尉，皇上急召您入宫。知道了，下去吧。是。皇上这么快就知道了。我先进宫，您保护好沈娘子，禁止任何人探望。廷尉府继续排查。不得让任何人离开，每个侍臣点名核对。知道了。
。等我。堂堂周御史，谁能想到有今天呢？石然在哪儿？你对我娘子还真是情真意切呀、啊！你说我是该喜还是该悲呢？别讲那么多废话！石然在哪儿？仗着自己御史的身份，觊觎我的娘子，还跟他联合起来查我，这什么行为？令人发指，恶心！我跟李娘子从未做过越矩之事，是你自己走入无尽的深渊，是你自食其果。好，李弟，告诉我沈冉在哪儿，要不然，休想让我交出账簿。现在还轮不到你跟我讲条件吧？啊！你大不了弄死我，你主动找我，不就是怕我把账簿递上去吗？那我现在就告诉你，就因为你，我娘子跟我说她后悔了，她后悔没早点杀了。那我能有什么办法？我只能把他锁在一个箱子。现在几个时辰过去了，我不知道他能坚持多久。你如果再跟我啰嗦的话，没人能知道他能坚持多久。卑鄙，无耻！李弟，如果虽然有事，我告诉你。到天涯海角，我也不会放过你。张布和沈然选一个，选。你干什么？别动！沈然到底在哪儿？李弟，你如果不说出沈然在哪儿，账簿和你想要的东西你都拿不到。沿着山路走两里路，我把它藏在一个洞口里面了。我凭什么相信你？你我都是各取所需，给我，给我！呃这两个苦命鸳鸯，西城山就是你们的葬身之地啊！啊！啊！啊！石然，石然，石然，石然，能不能听到我说话？石然。回答我，回答我呀！回答我，石然，石然，石然，石然，石然，石然
心如莲为风相随，唤醒了往事润色眉。山水一线，而留白，为谁是爱恨？笔记的名讳。愿用心碎换一滴泪，去消遣这一路的颠沛。若无相见，更何谈轮回？不是你悲欢都。陛下，陆廷尉到。参见陛下。陛下。陆廷尉，你没有什么要跟朕说的吗？臣请罪，城西区一案，重要人犯赵冲。今日在廷尉府牢狱被害，当场死亡。何人所害？臣正在调查中。朕怎么听说，是沈文琪之女所为啊？陛下，沈文琪之女沈真虽然在场，但绝不可能是她所为。沈真手无缚鸡之力，如何能杀赵冲？廷尉府牢狱把守甚严，若无周密安排，她都无法进入牢房。谈何杀人？你怎知他没有周密安排？你又怎知他接近于你不是刻意啊？陛下，不可能。若城西局一案是沈文琪主谋，这点布局的能力都没有。牺牲一个女儿，杀掉一个重要人证，也不是没有可能啊！陛下，燕儿，你有你的推演，但是朕的这个推演是否也合理呢？城西渠一案绝非沈文琪主谋，赵冲也绝非沈真所杀。臣愿为其担保。如何担保？
，与其同罪。这是战立决的事情。若无铁证，朕也不能枉死。你应该明白，朕主动找你前来的良苦用心。臣有多少时间？明日早朝之前。请问，神已到齐。今天唯一任务，就是抓到白日潜入廷尉府的黑衣人，四人为一组，检查府内每个角落，不能错过任何蛛丝马迹。六更前，必须完成任务。是，行动。发现任何异常。就是斩立决啊！不行，是人是鬼都得给他找出来。走走走走。听闻，案发时，你们三个在哪儿？去了一趟茅房，三个人一起。是，当时大家都有一些闹肚子。闹肚子？是。那你们共同吃过的食物有哪些？三十和廷尉府的众人均一样，然后其他的就只有。牢房里的茶水了，茶水，知道了。那你们离开时，可有发现异样？绝对没有。有的话，我们肯定不会离开的。我们是想着门口有守卫，又在廷尉府里，离开一小会儿也无妨。世子，茶水里面放了八道散。八道散？八道散？除了你们三人，还有谁碰过茶水？案发之前，我只见过你们二人，你没有见过谁啊？今日就我们仨当值，没有别人来啊。我也没见过。那谁换的茶水？是你换的吧？不是你换的吗？那是你换的。住口！一个大活人潜入廷尉府，绝不可能毫无痕迹。给我去查，查不到全部以玩忽职守定罪。是是，走
陆十爷，我我就是来看看你，你不会有事的。我明白。如果我死了，你答应我，哎，不要告诉我阿紫和爹爹，能瞒多久算多久。我不想让他们伤心。说什么胡话呢？你随我查案这么久，经历那么多艰辛，你的敢作敢为，是因为你心中有一个信念。你深信你父亲是被冤枉的，现在也一样，你没杀人，没做过就是没做过，我们都要抗争到底。嗯，我不怕，就算没有线索，就算斩立决，我都不会认罪。嗯，一定要坚强。我陆实验手上，绝不允许有冤假错案。你知道吗？在梧州的时候，我真希望以魏郎的身份和你一起走下去。无论去哪儿，亲娘子和魏郎不问世事，永远在一起。我喜欢听，只是魏郎和秦娘子吗？那陆十燕和沈真呢？我，我最笨，我自我自是心中有你的，只是这种话，我最笨。你别生气。些话，我其实知道，画的都是我。你为了我和苏恒哥哥吃醋，其实我心里都很开心。怪我，怪我没有说清楚。想负责，是因为心意。想娶你，也是因为心依于你。我既然已经说了，那你从现在开始。你要认真考虑。那你答应我一件事。什么事？如若没找到真凶，你就去给皇上服个软，不要牵连自己。
姐，你若因为我受牵连，我宁可此生都未曾和你相逢。只要能和你在一起，我的选择永远不会变。